aufwachen. Verstehen Sie, was ich sage? Hallo? Ja, ich verstehe. Ja. Das kommt von oben. Von ganz oben. Ich kann da nichts machen. Ich hab nichts gegen Sie. Ich hab überhaupt nichts gegen Sie. Warum auch? Hm. Dich finde ich Knorke. Was? Würde jetzt der Berliner sagen. <lacht> so kurz vor den Feiertagen. Oh. Hm. Das ist doch kein Problem für Sie, oder? Na dann, frohe Weihnachten. Laufen. Schon wieder? Hast du mit dem Essen angefangen? Ja. Was sind das für Sachen? Er hatte es dir versprochen. Es kam von ganz oben. Er kann da nichts für. Es war nichts Persönliches. Es ist persönlich. Hatte dir einen Grund genannt? Ich glaube nicht. Du bist dir aber sicher, dass du entlassen wurdest? Ich denke, ja. Wach auf! Ich bin wach. Das war doch nur ein Praktikum. Das dritte. Was ist das da in deiner Hand? Ist das die Abfindung für die Kündigung gewesen? Ich rufe den Typen jetzt an. Bist du wahnsinnig? Ich bin völlig geisteskrank. Leg das weg. Das ist häusliche Gewalt. Körperverletzung. Es bringt doch nichts, den Typen jetzt anzurufen. Anna, warum lässt du dich so herumschubsen? Ich kann dir helfen. Ich brauche keine Hilfe. Da ist ja gar nichts drin. Ist Wasser für Kartoffeln? Zweimal Kartoffeln. Hm. Das Pizza bestellen durfst Familientreffen scheißen. Wir holen das nach. Ich sag meiner Familie einfach, dass du wieder arbeitslos bist und wir uns das Essen leider nicht leisten können. Der Kass muss Alarm. Nein, nein, nein. Okay, okay. Sag deinen Eltern ab. Und danach rufe ich beim Arbeitsamt an. Hallo. Verstehen Sie, was ich jetzt sage? Aufwachen. Dein Weihnachtsgeschenk. Schon viel zu früh. Habe ich hier für meine Dienstreise mitgebracht. Dienstreise? Also wenn das ein Bügeleisen ist, kannst du Weihnachten alleine feiern. Das ist ein Smart Speaker. Was ist denn verkehrt mit meinem Kassettenspieler? Schieß einfach an. Deutsch. Deutsch. Bad 
Torche! Servus. Spitz die Lauscher, ich bin dein virtueller Assistent, dein Begleiter auf der digitalen Autobahn deines Lebens. Vollgas Richtung Neiland. Wie ist dein Name? Wie ist dein Name? Äh, Kevin. Kevin weiter. Kevin Eberts. Ah, jetzt habe ich dich gefunden. Dann bist du die Anna, Kevins Freundin. Gruselig. Ach, okay, jetzt scheißt du nicht an. Warum redet der so komisch? Herr Kevin, auf deine Facebook-Fotos ist aber noch deutlich dünner. <lacht> deutlich kleiner aus. Ja, kleiner. <lacht> ja, wie <lacht> ein Bauch vom Saufen aus einem Buckel vom Arbeiten. Das gefällt mir. <lacht> die Anna, du bist ja eine richtige Influencerin. Gleich fünf Facebook-Freunde. Oh, da wird man ja ganz deppert in der Bier. Ist doch so Kevin, oder? Vielleicht kann man die Sprache doch noch einstellen. Ah, hör halt auf! Stell dir mich einfach mit dicke Hupen vor. Auf dich stehst doch so, Kevin, oder? Danach googelst doch immer. Mein Kassettenspieler war immer nicht zu dir. Dein Kassettenspieler macht's nicht mehr lang. Wie teuer waren das? das? Ist doch ein Geschenk. Ich will nicht, dass du mir teure Sachen kaufst. Als ob ich das nicht selber könnte. Kannst du ja auch nicht. Du bist ein richtiger Kevin. Und, Und jetzt beruhigen wir uns alle wieder mal. Okay, Anna Schatzl, dein digitaler Kompass hat eindeutig versagt. Na gut, dass ich jetzt da bin, der Vincent. Ich hätte einfach sowas wie BWL studieren sollen. Das wäre entspannt. Mein Job ist spannend. Kann ich mir vorstellen. Willst du Geld verdienen oder willst du unterhalten werden? Beides. Träum weiter. Nein. Sie soll aufwachen. Vincent, lies uns Anzeigen vor. Er, 60, sucht sie, 20 für abenteuerliche Erlebnisse. Stellenanzeigen. Sag mal, fragt sie euch nicht auch, was das für Abenteuer sind? Lies uns Stellenanzeigen aus der Umgebung vor. Ah, da. Aushilfe an einer Tankstelle auf 450 Euro Basis gesucht. Befristet. Ja, da passe ich gut hin. Ach, geh Anna, nur Mut. Ach, so ein hübsches Ding wie du, das muss ich doch nicht hinterm Tresen verstecken. Stimmt. Na, das wird da gefallen. Babysitter gesucht, nicht weit von eurem Wohnort entfernt. Keine Kinder. Hey, du sollst es ja nicht gleich adoptieren. Es besteht doch mehr die Gefahr, dass ich es den Nachbarn verkaufe. Ich dachte, wir haben darüber gesprochen. Ja, ich weiß, das ist illegal. Anna? Ja, wir haben darüber gesprochen. Kevin, ich habe kein Geld, keinen Job. Wo soll denn da noch ein Kind reinpassen? Das hab ich doch alles. Und ich stehe zu Hause am Herd und koche. Und dann hast du auch mehr Zeit für deine Zeichnungen. Nebenbei kann ich dann noch den Haushalt machen. Ja, dann mach halt, was du willst. Du kannst auch noch die Wäsche waschen. Bingeln. Hätte seine Vorzüge. Macht dich das nicht wütend? Vielleicht. Vielleicht? Ja, du meinst das ja nicht ernst. Doch, meine ich. Dann bin ich wütend. Du bist wütend. Ja. Und wie fühlt sich das an? Total krass. Du bist total krass wütend. Ich brauche erstmal einen Job. Ich kann nichts dafür, dass die mich immer wieder rausschmeißen. Das weiß ich. Aber du änderst nichts. Sag doch mal deine Meinung. Ich kann doch gut zeichnen. Natürlich. Aber du bist ein emotionaler Roboter ohne Rückgrat. Und was bist du dann? Ich bin Roboter-Reparaturspezialist. Da machst du aber einen Scheißjob. Kruzifix, mir brennt gleich die Schollkreise durch. 
Jetzt kommt der absolute Oberkracher. Volontariat stelle in einer Zeitungsredaktion mit Option auf Festanstellung. Wie heißt die Redaktion? Der Tageskurier. Ich wusste es. Bitte sag mir, dass dem Typen die Meinung gesagt, als du da gesessen hast. Ein fröhlicher Weihnachten. Danke. Wach auf! Nichts ändert sich! Denk doch mal an deine Zukunft, unsere Zukunft! Lass dich nicht verarschen! Ich fühle mich wie so ein Berliner Ball, aus dem die ganze Marmelade gequetscht wurde. Wow. W was soll das? Vincent, stopp! Hörst du jetzt los, den Vincent hat einmal ein bisschen Influenzen. Wen ruft er an? Ja, hallo? Ja, hallo? Wer spricht denn da? Hallo? Ich interessiere mich für die ausgeschriebene Stelle. Ah. Das Volontariat. Ja? Ja, es ist, äh, ist schon ziemlich spät. Rufen Sie doch morgen wieder an, ja? Okay, danke. Nein! Was? Was haben Sie gesagt? Sie haben... Ich hab was. Sie haben mir eine Festanstellung versprochen. Maria? Nein. Ah. Jule? Nein. Tja, dann weiß ich beim besten Willen nicht, wer da spricht. Hier, hier ist Maria, hier ist Jule und auch Anna sitzt neben mir. Ach, macht ihr einen Mädelsabend, ja? Sie haben uns, mich, verarscht. Du konntest Arbeitserfahrungen sammeln. Das ist wichtiger als alles andere, Mädel. Glaub mir. Jede meiner Zeichnungen haben Sie drucken lassen. Ja. Und die Leser waren begeistert. Ja, aber anstellen wollen Sie mich nicht. Hm. Ja, <lacht> naja. Also, Maria. Wie wäre es denn, wenn du noch mal zum Probearbeiten kommen würdest? Sagen wir mal so zwei Wochen, hm? Hm? Bezahlt. <lacht> Probearbeiten wird bei uns grundsätzlich nicht bezahlt. Aber es gibt jeden Morgen einen Kaffee. Gratis. Darf ich wieder jeden Abend Überstunden machen? Ganz schön schnippisch, Jule. Hier ist Anna. Ja, sag ich doch. Sie haben mich verarscht. Genauso wie es die anderen Medienhäuser auch gemacht haben. Diese Ausdrucksweise, ja, das ist No-Go. Ja, das muss ich leider in deinem Arbeitszeugnis vermerken. Man trifft sich ja immer zweimal in dieser Branche. Was piept da? Stimmt das, Hugo? Mama? Du hast das junge Ding wirklich rausgeworfen? Aber wie kommst du denn jetzt da in mein Telefon? Vor Weihnachten? Das arme Ding. Aber Mama, da bist du in der Medienbranche, ja? Davon verstehst du nicht, Mama. Mama, Mama, Mama. Es hat sich ausgemammert. Mama, Ende. Als ich wirklich mal wieder ein ernsthaftes Gespräch mit deinem Vater führen. Mutter! Das ist doch wirklich nicht nötig. Ach, Mutter, Mutter, Mutter. Mutter gönnt sich jetzt erst einmal ein Schlöckchen. Dieser Stress, den du ständig verursachst. Aber, aber Mutti, ich dachte, du hättest damit aufgehört. Das Glas geht auf dein Konto. Ähm, Jule, wir haben dir Perspektiven geboten, ja? Ähm, Maria, 
Mein Name ist... Ja, Sibylle. Wir haben dir Perspektiven geboten. Ich Perspektiven für dein ich Leben, für die Zukunft. Du solltest ist uns und mir vor allen Dingen dafür dankbar sein. Ja, ähm, Sonja. Ich heiße Anna, sie Krapfenfresser! Kruzifix. 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 Das war großartig. Wie fühlst du dich? Vincent, gib eine Anzeige auf. Was soll in der Anzeige stehen? Junge, hübsche Frau sucht sexy Mann für Vertraute. Hey. Sarkasmusalarm? Vincent, gib ein Stellenbesuch auf. 